Now on to actually uh, watch a movie and uh, we will actually meet the man who made the movie a little bit later on. Uh, Reber Doski is his name, a Kurdish Dutch filmmaker who studied um, at the Amsterdam Film and TV Academy and his latest project focuses on girl power in the Middle East and the role of women in the battle for the city of Kobani. But what happens after the war against IS is over. Do these women and girls go back home to become housewives? Or do they continue fighting, but this time against gender stereotypes? Let's have a look. Why lemonade, 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 Ah, lemonade, why lemonade, why lemonade, why lemonade, why lemonade, 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 Catch a horte, Cordana, the singer, Hobuna, Mertale, Benny Tongo Topane. Ah, why lemonade, why lemonade, why lemonade, why lemonade, why lemonade, 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 Sri Chavi Zaruka, Vaki Jemi, Frat Kolani, Kobani, the Herkim. Ah, Lemony, why Lemony, why Lemony, why Lemony, why Lemony, 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 Ah, lemonade, 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 lemonade
and he is here with us today. Please welcome Reber Doski. And please join me, come here by. And uh, since Reber does not speak uh, English that well, we agree that I will uh, translate uh, for him. Hartelijk welkom, hartelijk welkom. Uh, wilde je eigenlijk altijd al filmmaker worden? Did you always want to become a filmmaker? Nee. <laughs> No. Het is in 2007 begon eigenlijk die avontuur. Uh -huh, that adventure started in 2007. Na opleiding hier op Haagse Hogeschool. Uh -huh. Ik dacht, so after uh, studying here at Haagse Hogeschool. Ben ik naar Film Academie gegaan. Uh, he went to, uh, to the uh, Movie Academy. Maar wat heb je hier gestudeerd? What did you study here? Uh, maatschappelijk werk en dienstverlening. Aha, uh -huh, social work. Yeah. That, that is best een overstap. Nou, het is op zich het is heel dicht bij elkaar. Uh -huh. Alles wat oh, eigenlijk actually... in maatschappij, als we in grote context gaan bekijken in een wereld. If you look at it from a bigger ja, context, probeer ik weer nog steeds een brug te bouwen tussen verschillende werelden. Nou, dat is ook een tak van een maatschappelijk werk, denk ik. So I try to build bridges between different parts of the world, just like a social worker would. Ja. Nou, over, over deze, uh, dit project wat we, wat ja. we nu net, waar we net een stukje van hebben gezien. Waarom heb je dit thema gekozen? Why did you choose this topic? Ja, weet je, ik kom zelf uit Midden-Oosten en wij zien het wel dat het een, een mannelijke cultuur is, een mm. masculine cultuur, en waarvan vrouw... Time out. So I'm from the Middle East myself and we see that uh, it's, it's quite a masculine culture. Ja, een vrouw niet heel veel ruimte krijgen, nou, vooral traditioneel is, tussen vier muren, oké, okay, mm -hmm. kinderen huishoudelijke dingen mm -hmm. en mannen bepalen eigenlijk alles. Mm -hmm. So we see that there's not a lot of uh, uh, space for women. Women stay at home uh, between the four walls of the house, look after the children, and men get to decide everything. Dus ik dacht ja, ik ben een man. Ik wil met mijn eigenlijk andere blik van even kijken hoe kunnen wij situatie anders belichten. Mm -hmm. ja. uh, in augustus 2014 uh, IS is begonnen met aanval in Noord-Irak. So I, as a man, wanted to see what I could do to shed a different light on, on, on the role of women there. And uh, in August 2014, 2014 yeah. I started uh, bombing uh, or attacking uh, North Iraq. In northern <laughs> Iraq. And there zijn tot nu toe 3,000 Kurdish vrouwen zijn ontvoerd en niemand weet waar die zijn. And until now, 3,000 Kurdish women have been kidnapped without anybody knowing where they are. Ze zijn als slaven verkocht op. Uh, slavenmarkt. They've, dat kan je, ja. they've been traded as slaves in slave markets. In september 2014 is IS begonnen met hun aanval op Kobani, de stad wat jullie net gezien hebben in de video. In september 2014 IS started uh, attacking Kobani, the city that you've just seen. En uh, vrouwen, nou ja, we hebben net vluchtelingen ook gezien die gingen vluchten vanuit Kobani naar Turkije. Maar een bepaalde groep vrouwen hebben ze gezegd. Hier en niet verder. Hebben zij wapens gepakt? Mm -hmm. Hebben zij gezegd, wij gaan niet vluchten, maar wij gaan ons er verdedigen. Wij gaan ons stad verdedigen. Mm -hmm. So we, we saw a stream of refugees leaving the city, but it was actually a group of women who decided to stay. And they said, no, until here and no further. We are going to stay and we're going to pick up the arms and we're going to actually defend our city of Kobani. En deze vrouw hebben zeker ook een droom zoals u en mij, uh, maar ze hebben tijdelijk hun droom op zijkant gezet. En ze willen graag uh, tegen die mannelijke uh, macho-cultuur gaan vechten. Mm. Maar het is goed, wat ook hoofdvraag van mijn film is, 
Wat wordt het hun positie in het democratische uh, systeem? Waar ja. straks, wat wordt het hun positie eigenlijk? Ja. Gaan ze straks een stapje terug maken? Mm -hmm. Mm -hmm. Of gaan ze juist verder vechten tegen alle andere mannen die zelf de denk eigenlijk niet heel veel anders denken dan IS? Uh... So one of the main questions of uh, the project is what will happen afterwards in a democratic society? Will uh, they go back to their uh, uh, stereotypical roles as housewives or will they actually stand up against uh, uh, the men in their uh, uh, environments who may not differ in opinion that much from the uh, uh, IS uh, points of view? Eén ding voor mij is duidelijk geworden. Ik ben nu drie keer geweest. Mm -hmm. Zij willen geen stap terug maken. Aha, so one thing became clear in the three times uh, that Rebber was there. Um, uh, they are not really ready to take a step back after this. Mm -hmm. Hoe was het voor jou om daar uh, uh, te filmen? What was it, it like is, for you to film there? Het is niet makkelijk geweest. Ik ben in december geweest. En toen was 80% van de stad Kobani in de handen van IS. So I was there in uh, December when 80% of the city was uh, controlled by IS. Ja, op een gegeven moment moet je uh, gaan switchen. Er zijn zwaar rond 2000 mensen, burgers nog in stad, maar ook 4000 rebellen, Koerdische rebellen die aan het vechten waren. So at one point there were 2000 uh, uh, people left in the city, civilians, but also 4000 uh, Koerdische rebels. Waarvan 3000 dames zijn. Of whom 3000 women. En ik dacht ja, ik ben niet beter dan hun, dus uh, switchen, gewoon met hun meegaan. So uh, he thought I'm not, not better than them, so I just went with them. Dus je was aan de frontlinie. Ja, so you were at the front line. Ja. Is, it, is, is it dat waard voor jou om dit verhaal te vertellen? Is it worth it for you in order to share this story? Nee, ja, we hebben net over maatschappelijk werken gehad. Mm -hmm. hè. Ik denk, uh, uiteindelijk met mijn film wil ik ook, uh, kijk, dit is misschien onbekende wereld van jullie, voor jullie, maar jullie hebben nu even een kijkje genomen in de keuken van Kobani. Uh, uh, ja, dat is ongelooflijk wat allemaal daar gebeurt. Maar heb je wel een bepaalde idee? Heb je een foto gezien of heb je een beeldmateriaal gezien? Dan straks je op televisie of lees je een krant, dan begreep je de situatie veel, veel beter. Dat is ook mijn doel eigenlijk, jou meenemen naar nieuwe werelden voor jou. Mm -hmm. So we just talked about social work. Well, that is actually why I'm doing this to to take you. Uh, you've you've seen uh, the images now to actually take you to this other world that might be far from you, but now it's closer. Ik zie dat we een Twitter vraag hebben. Uh, I see that we have a question from Danny. So let's have a look. Thank you, Danny. And first in English, uh, Iris is asking, uh, I'm missing the point. Are you showing this film to illustrate that women are equally good fighters as men? I snap it not. Uh, what is your point? Be Laat je deze film zien om um, uh, te bewijzen dat vrouwen even goed kunnen vechten als mannen? Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Dat uh, was never my intention. Uh, uh, voor duidelijkheid, ik maak een lange documentaire. To be clear, I make het a is, longer documentary. Het is uh, anderhalf uur. It's one and a half hours. En ik ben al lang nog niet klaar mee. Maar and deze. It's not finished by long. En deze is Vian Pijman, is een zangeres, maar die is. Dus ik heb net over dromen gehad. Ze heeft haar dromen neergezet. Ze kan gewoon gaan zingen en een concert te geven, maar ze heeft gezegd nee, ik ga voor mijn volk vechten, ik ga voor mijn eer vechten. So the, the woman we just saw uh, is a woman who is a singer and who could have a life as a singer, but she decided to put her dream on hold and to uh, uh, pick up arms to, to defend her city. Tijdens mijn opname in Kobani heb ik kennis gemaakt met haar en heeft ze gezegd, nou, ik heb zelf ook gevraagd, joh, zullen wij eens samen een clip maken? Dat is eigenlijk een clip wat ik voor haar gemaakt Aha. heb. En toen ze met when uh, Rebbe was filming daar, zei ze, well, why don't we make a video together, a music video? En dat is het resultaat dat je just zag. Een bepaalde beelden van mijn eigen film heb ik nu in gebruikt. Mm -hmm. And uh, mixed with a couple of images from my own movie. Laatste vraag. Um, dus als we de film... ik wil absoluut niet laten zien. Vrouwen so, kunnen absoluut vechten. Ik bedoel. I don't uh, want to see. Uh, I don't want to show that uh, uh, women can fight. Yes, of course they can. Ik bedoel, mannen hebben die wapens gemaakt, maar uiteindelijk vrouwen kunnen ook gebruiken. Dat kan iedereen vechten. Men may have made those arms, but women can use them. Anybody can fight. That's mm. not the point. Maar wat interessant is in zo'n mannelijke cultuur dat vrouwen zeggen even opzij. Ik maak mijn eigen ruimte en ik bepaal zelf wat ik wil. 
Yeah. And, and but what I find interesting that in a masculine uh, society, women say, step aside, I'm creating my own space and I decide that I can defend myself. Last question, if we want to see the whole film, when can we expect it? If we want to see the whole movie, when can we expect it? I hope uh, it will be March of 2015. Okay. Yeah. Okay, March. Uh, 2016. Yeah, 2016. Sorry. 2000, March 2016. Hope to be uh, to be finished. Let's hear it once more forever and be safe. Yeah, be thank you very much.